Allora, due giornate di confronto qui al Forum Sanità 2024, tanti temi eh, per parlare appunto dell'innovazione e della sostenibilità del sistema sanitario. Gianni Dominici, direttore generale amministratore delegato di FPA, perché è importante essere qui per parlare di questi temi? Ma la prima è una questione di metodo, sempre di più eh, noi siamo promotori di momenti di confronto, di scambio eh, orizzontale, cioè fra coloro che tutti i giorni sono impegnati poi a gestire i processi eh, sia diciamo così, gestionali che relativi all'innovazione di questo settore. Eh, sono momenti di incontro, di confronto, come diciamo, in cui le diverse realtà appunto mettono a fattor comune quelle che sono le diverse esperienze ed è fondamentale. Lo diciamo sempre, questo è un paese che eh, pensa di innovare per decreto, non si innova per decreto facendo leggi o eh, regolamenti, si innova confrontandosi, facendo laboratorio, sperimentando, sbagliando e, e riprovando e in queste occasioni si confronta. Ci sono operatori da tutta Italia e quindi sicuramente dal punto di vista del metodo di nuovo questa, questa, diciamo così, questo approccio legato sia alla parte convention, diciamo così, convegnissima, ma anche e soprattutto di tavoli di lavoro è una formula vincente. Assolutamente, tavoli di lavoro molto partecipati, molto interessanti su tantissimi temi. Il filo rosso, un po' inevitabile in questo momento, è naturalmente quello dell'intelligenza artificiale, in questo caso declinata sugli impatti che, potrebbe, che sta già avendo e potrebbe avere sul, eh, sul, sulle cure, ma anche sulla parte organizzativa no? Delle, sì, eh, diciamo, della eh, sanità. Quindi eh, su eh, questo... È un tema centrale anche perché insomma, gli studi internazionali lo mettono in evidenza il settore sanitario è uno di quelli più esposti proprio all'avvento e alla diffusione delle, di soluzioni di intelligenza artificiale e questo l'impatto è sia di natura diciamo così, di struttura del lavoro, di forza lavoro, molte mansioni eh, dimostrate dalla ricerca Felten sono rese obsolete dal ricorso agli automatismi, agli automatismi. ovviamente eh, soprattutto dal punto di vista informativo, rapporto con il pubblico, sportello eccetera ma invece anche in questi giorni è emerso l'impatto sulla parte invece proprio sulla struttura clinica, sulla parte proprio più, più operativa e così come dici tu la parte organizzativa. Temi emersi, non contrapponiamoci, non facciamo che anche il tema appunto dell'intelligenza artificiale diventi divisorio, no? gli apocalittici e gli integrati, ma su una sfida così importante è fondamentale lavorare insieme, questo è emerso e sicuramente appunto per adesso si sta andando avanti in maniera molto sparsa quello che è emerso anche dal convegno che abbiamo dedicato a questo tema, la necessità proprio di eh, condividere un approccio comune, perché è troppo importante, è troppo delicato il tema che, che ci dobbiamo affrontare. Assolutamente, infatti proprio stamattina il keynote di stamattina del professor Azzoni si soffermava proprio su, sul tema anche del, del, degli impatti etici, degli impatti sulle persone, quindi anche questo è una riflessione molto delicata. Per chiudere, proprio a conferma del fatto che l'intelligenza artificiale è già utilizzata in diverse sperimentazioni, il nostro premio di quest'anno l'ha confermato perché diverse start-up anche che hanno partecipato eh, hanno portato soluzioni proprio di, di intelligenza artificiale, sperimentazione, sì. eccetera. Quindi anche su questo c'è molto fermento. Diciamo. Infatti, infatti per noi è importante anche far emergere appunto come diciamo all'inizio queste esperienze e il premio è uno, è uno strumento formidabile proprio per questo, far vedere le cose che stanno accadendo, migliori. Migliori, sui territori. Al prossimo anno.